So, uh, good morning or good afternoon, everyone. Uh, it's a pleasure to be here. Um, and I'd like to start with a brief uh, greeting and uh, some uh, initial remarks, which I'll, I'll later repeat in Portuguese as well. As still only a DFIL student, it's a great honor to be a part of, of the program of the ICTM Dialogues 2021 and to be able to share this uh, privileged international academic space with my research interlocutors amongst so many of the world's leading scholars. Hence, uh, I'd like to start thanking the organizing committee, especially professors Soi Ben, Carlos Yoder, Eric Escudero, and also Shirley Tan, whom I had the chance to personally meet last year in Oxford. I would also like to thank uh, Merton College, the Clarendon Fund, and the Stuart Hall Foundation who support my doctoral studies at the University of Oxford, and my advisor, Professor Jason Staniak, for his uh, unconditional and sensitive intellectual guidance and support. The original idea for this presentation was of a rather more fluid conversation than what you see in the videos, but I'm confident that our ensuing discussion and the Q&A section will be able to account for that intention. And finally, before we start, I'd like to thank uh, the efforts and collaboration of Alix Georges, Rony Ptag, Prince Samki, and Ferri Larose, who kindly accepted my invitation to be here and were of immense support and dedication while preparing for this talk. Uh, if there are a few silver linings to the COVID-19 pandemic, perhaps this opportunity to share this scholarly space with them is, is one of those, right? As it surely would be very unlikely that all five of us would be able to attend international conference uh, in normal times. So thank you all for being present here. Então, uh, bom dia, boa tarde a todos. Eu gostaria de né, saudar todo mundo e fazer alguns breves comentários iniciais. Né? Para mim, como um estudante de doutorado, um, é uma grande honra fazer parte do programa dos diálogos ICTM e poder dividir esse espaço acadêmico com os meus colaboradores de pesquisa. Né? Então, agradeço ao comitê, os professores Soi Beng, Carlos Yoder, Eric Scudeiro, a professora Shizhi Tan também, que eu conhecia no passado, e, claro, as fundações e instituições que apoiam o meu doutorado, Merton College, o Fundo Clarendon e a Fundação Stuart Hall, assim como o meu orientador, o professor Jason Stanley. A ideia dessa apresentação era uma conversa mais fluida, um pouco mais fluida do que a gente vai ter aqui, mas eu tenho confiança que a discussão após os vídeos uh, vai ser bem proveitosa nesse sentido. E antes de começar, então, eu gostaria só de agradecer também aos meus colaboradores de pesquisa, meus amigos, Alex Jorges, Polip Tag, Prinsam Ki e Verri Larroz, que aceitaram esse convite e foram de de grande ajuda e dedicação na, na preparação para esse evento, para essa fala. Se tem algumas, alguns pontos positivos dessa pandemia, são esses eventos à distância, né, que a gente pode dividir com, com mais pessoas ao redor do mundo, já que a gente estar todos juntos em uma conferência internacional seria certamente muito mais difícil. Então, muito obrigado. And Carlos, we may proceed with the videos now, please. O Haiti é aqui. O Haiti não é aqui. Escutar a canção Haiti, de Caetano Veloso e Gilberto Gil, no ano de 2021, nos leva a refletir sobre um certo caráter profético, pois antecede o fluxo migratório haitiano para o Brasil em quase 20 anos. À primeira vista, seu título e seu refrão são deceptivos. A canção não fala sobre Haiti, muito menos sobre a migração haitiana para o Brasil. A letra de Veloso versa, sim, sobre o Brasil sobre escravidão, racismo, desigualdade, violência policial, corrupção política e hipocrisia religiosa. Mas, em tempos pandêmicos e de flagrante violência policial racializada como os que vivemos, permanece irretocavelmente atual. Como sugere a etnomusicóloga Barbara Browning em Infectious Rhythm, há na obra de Veloso e Gil uma série de paralelos, continuidades e ressonâncias profundas que dizem respeito ao mundo afrodiaspórico a passagem do meio, a escravidão e seus legados, e, portanto, que conectam o Brasil com o Haiti, 
e com Los Angeles, Kingston, Havana ou Lagos. Essa conexão também é articulada por outros atores sociais envolvidos direta ou indiretamente na migração haitiana ao Brasil. Ela manifesta-se na visão de mundo dos oficiais militares brasileiros que atuaram como comandantes de força na MINUSTA, a Missão das Nações Unidas para a Estabilização do Haiti, muitos dos quais agora integram o governo de Jair Bolsonaro. Eles traçam um paralelo entre as favelas do Rio de Janeiro e as bidonville de port au prince com base nos tropos da violência, do crime e da negritude, e admitem abertamente como o conhecimento prévio da realidade favelada carioca foi instrumental para a atuação militar no Haiti, e como a experiência no Haiti foi essencial para as ações de policiamento nas favelas cariocas que envolveram o exército, as operações de GLO, garantia de lei e ordem, promovidas pelo governo de Michel Temer. Por outro lado, conforme demonstraram pesquisas como a do antropólogo haitiano Anderson Joseph, a conexão entre Haiti e Brasil também fazia parte do imaginário dos haitianos, que viam o Brasil como um país com uma herança africana em comum com o Haiti. E talvez por isso, como uma espécie de paraíso racial desprovido de preconceito, assim dando momento a um complexo cluster de fatores e processos que desencadearam esse fluxo migratório. As histórias de Haiti e Brasil oferecem notáveis paralelos e igualmente importantes contrastes. Ambas partilham do trágico legado colonial e da centralidade da escravidão, mas divergem radicalmente no que concerne os processos de independência e emancipação. No Haiti, a Revolução Haitiana, a única revolta escrava vitoriosa da história, inaugura a primeira república negra do mundo, calcada em uma visão de liberdade ampla, convertendo-se em um farol de esperança para negros escravizados em todo o continente. Nesse movimento decolonial, o Haiti se converte simultaneamente em um sinônimo de liberdade negra e fonte de temor para o colonialismo branco do Ocidente. Do outro lado, a Lei Áurea marca o Brasil como o último país a abolir a escravidão no hemisfério ocidental, em 1888, seis décadas após um processo de independência que pode ser caracterizado com a expressão interiorização da metrópole, da historiadora Maria Odila da Silva. Inaugura-se então no Brasil um modelo de sociedade de preconceito velado e dissimulado, mas estrutural, caracterizado pelo abandono e repressão das populações negra e indígena, relegadas ao passado de um projeto de nação que se pautará por uma visão eurocêntrica representada pela política de branqueamento racial através da imigração europeia. Através de caminhos sinuosos, esses marcos e processos históricos podem ser conectados ao futuro relacionamento de cada nação com a mobilidade e a imigração. Mas até recentemente, era difícil prever que suas histórias se cruzariam com tanta potência. É minha convicção que a migração haitiana para o Brasil faz parte de uma nova conjuntura e intervém na sociedade brasileira trazendo à tona novas perspectivas, agências e tensionamentos ligados a questões de raça, cidadania e pertencimento. Dentro dessa conjuntura, minha experiência pesquisando e fazendo música com haitianos no Brasil tem demonstrado que essa via expressiva constitui uma das mais importantes manifestações das vozes e agências haitianas. Naquilo que o etnomusicólogo Philip Pullman chamou de a estética política ou a política estética da migração. Essa apresentação, assim como minha pesquisa, busca trabalhar com vistas à descolonização em quatro eixos. Avançar a agenda das epistemologias do Sul, com pesquisas etnomusicológicas que se voltam a pensar os sons e as músicas do Sul e no Sul, por sujeitos do Sul. Oferecer um exemplo possível de atuação etnomusicológica engajada e colaborativa com um forte componente de mediação e diálogo intercultural. Ampliar a descolonização dentro da própria pesquisa, dividindo um espaço prestigioso acadêmico internacional com meus interlocutores. E, finalmente, colocar o Haiti em pauta pois o fazê-lo é também combater o esquecimento e a negligência impostos a essa nação, seu povo e sua história. É relembrar a Revolução Haitiana, um movimento de emancipação radical e plena que constituiu um impensável para o Ocidente durante seu acontecimento, como destacou o antropólogo haitiano Michel Wolf Trulio, mas que continua a ser, principalmente para os haitianos, uma base importante pela qual se articula a resistência e a construção da solidariedade negra como parte de processos de auto-invenção e reinvenção em um contexto de racismo, imperialismo, colonialismo e capitalismo racial. O fluxo migratório haitiano é parte de um novo boom imigratório no Brasil, cujos traços gerais mais significativos são o aumento da diversidade de nacionalidades, majoritariamente do sul global, e uma notável proporção de imigrantes negros. Embora a realidade seja muito mais complexa, eu gostaria de apresentar algumas características gerais desse fenômeno. 
O Brasil conta hoje com uma população de perto de 100 mil imigrantes haitianos. Mas números precisos dependem da realização do censo previsto para este ano e atualmente cancelado pelo governo Bolsonaro. Desde o ano de 2014, os haitianos assumiram a primeira posição no ranking de nacionalidades estrangeiras no mercado de trabalho, superando os portugueses. As principais ocupações exercidas por haitianos encontram-se nos setores de construção civil, indústria da carne e serviços gerais. Para esses setores da economia brasileira, esse fluxo migratório representou uma oferta ampla de mão de obra barata, fato corroborado pela rapidez com que empresas montaram escritórios de contratação nos postos fronteiriços da região norte do país, onde chegavam a maioria dos migrantes. A presença dos haitianos, todavia, está concentrada no Brasil meridional, principalmente nos três estados da região sul e São Paulo. Essa concentração simbolicamente resgata o papel que essa região desempenhou na história da imigração para o Brasil, mas com diferenças significativas entre a imigração europeia anterior e a atual chegada de haitianos. É importante ressaltar como, em narrativas que permeiam os discursos de senso comum, a metade sul do país sempre foi construída como mais europeia, mais branca e mais desenvolvida. Não surpreende, portanto, que pesquisas apontem a centralidade de uma percepção racializada dos haitianos, muitas vezes sujeitos aos mesmos preconceitos sofridos pela população afro-brasileira, potencializados pela interseccionalidade com a xenofobia. Muitos relatos de haitianos no mercado de trabalho apontam condições de precariedade, falta de reconhecimento, discriminação retributiva, vulnerabilidade, ao mesmo tempo em que estudos apontam um nível de formação médio e alto da maioria dos imigrantes e a posse de um relevante capital cultural e linguístico, falando frequentemente quatro ou cinco línguas. A recessão econômica e crise política vivida pelo Brasil desde meados da década de 2010 também repercutiram na comunidade haitiana. Muitos, inclusive alguns colaboradores de pesquisa, viram suas condições de vida piorar e buscaram deixar o país, retomando a mobilidade na volta para o Haiti ou buscando chegar até os Estados Unidos. Da mesma forma, a pandemia da Covid-19 também exerceu um profundo impacto nas já vulnerabilizadas populações imigrantes do país, reforçando essa tendência. Minha pesquisa com artistas imigrantes haitianos começou em 2017, no âmbito do mestrado em música na URCS, em Porto Alegre, a partir da indagação e curiosidade sobre as práticas musicais desses novos sujeitos que se faziam presentes no ambiente urbano. Inspirado pelos trabalhos e discussões do campo da etnomusicologia aplicada e pela vocação engajada que perpassa a etnomusicologia brasileira, Fui ao encontro de meu primeiro contato haitiano, o compositor e cantor Alix Georges, pensando em estabelecer uma relação colaborativa que buscasse atenuar o desequilíbrio nas relações de poder do fazer etnográfico. Através de uma negociação dialógica, começamos uma relação dupla de pesquisa e parceria musical, na qual os interesses de ambos buscariam ser contemplados. Eu começava a adentrar os universos da música e comunidade haitiana local, e ali que se passava a contar com um parceiro musical na busca de retomar sua carreira artística. A partir desse momento, a pesquisa também se assumiu como uma forma de intervenção, pois passei a participar diretamente como músico de muitas das produções, composições e contextos de prática musical da comunidade haitiana no Rio Grande do Sul. Essa intervenção se deu de diversas formas, gravando nas músicas de meus interlocutores, tocando com eles em diferentes tipos de eventos, gravando participações em videoclipes, recebendo-os como entrevistados e veiculando suas músicas em programas de rádio, ajudando a traduzir letras e a fazer contatos com outros profissionais da cena musical local, além daqueles produtos mais tradicionais do trabalho, do trabalho acadêmico. As músicas e práticas sonoro-performáticas haitianas, seja no Haiti ou na diáspora, vêm sendo objeto de interesse etnomusicológico há muitas décadas, predominantemente por parte de pesquisadores radicados em instituições do norte global. Esses valiosos trabalhos formam um corpo de conhecimento que transmite a sua grande variedade, complexidade e riqueza, e tiveram valor inestimável para a compreensão das práticas musicais de meus interlocutores de pesquisa. O musicar haitiano no Brasil vem somar a esse universo, sendo composto de uma grande variedade de contextos de performance e gêneros musicais. Ele compõe a paisagem sonora pessoal diária dos haitianos através das tecnologias digitais e mídias sociais, tem lugar central nos eventos comunitários, com um especial destaque para aqueles conectados com a celebração da identidade haitiana, como a FET ou Jud Rabot, o Dia da Bandeira, há pouco comemorado no dia 18 de maio, integra rituais religiosos e realiza as conexões com o sagrado, na minha experiência de campo, principalmente no contexto de igrejas protestantes e evangélicas, e também se articula enquanto um circuito de produção musical translocal crescente, com conexões pelo Brasil e exterior, em crescente desenvolvimento e busca de reconhecimento. 
esse musicar haitiano, relocaliza e reconfigura estilos e tradições musicais considerados típicos do Haiti, como o compadre rec, musique racine, musique encagé, rabodai, estilos de form da formação cultural negra, moderna e diaspórica, que Paul Gilroy denomina de Atlântico Negro, como reggae, hip-hop, gospel, trap, reggaeton, bachata, e também, de forma crescente, se manifesta em fusões e traduções com o um vasto e diverso contexto linguístico e musical brasileiro, especialmente com gêneros populares como o funk carioca e o sertanejo. Vejamos alguns pequenos registros de trabalho de campo realizados durante a pesquisa de mestrado. Ah, isso aí, meu! Isso aí, meu! Ah, tá, tá, agora, agora eu entendi. Isso aí, meu, não sei bem. Tá. Isso aí, meu. Agora eu vou, agora eu vou. Aí, deixa eu passar um ok. Bita! Com raríssimas exceções, os artistas haitianos no Brasil levam uma vida dupla, trabalhando em outras atividades e investindo boa parte de seus rendimentos no financiamento de sua atividade musical. E nessa busca, demonstra uma incrível persistência, aplicação e criatividade. Eu gostaria de destacar aqui o potente entrelaçamento de suas histórias de vida e de migração em suas composições, e a notável utilização da música como um veículo de comentário e crítica social, seja voltada a acontecimentos no Haiti ou no Brasil. Em outras palavras, Através de sua música, os artistas haitianos interpretam e constroem sentido acerca de suas experiências, veiculam suas visões de mundo e histórias de vida, reivindicam direitos e performam críticas sociais, políticas e culturais. Ao longo desses pouco mais de 10 anos de presença haitiana no Brasil, os artistas haitianos têm construído, de grão em grão, suas carreiras e inserções nas cenas musicais locais, desenvolvido seus próprios circuitos de produção e performance, e ativado uma variedade de fluxos com o Haiti e outros locais da diáspora haitiana, além de com os músicos e sociedade brasileira. Como diz o ditado haitiano, piti piti zoazô fénish, de pouco em pouco, o passarinho faz seu ninho. Não restam dúvidas, porém, de que também carecem de visibilidade, atenção e reconhecimento, e sob muitos aspectos enfrentam ainda uma forte segregação musical como apontam Satico e Chalkraff considerando os desafios de músicos africanos em São Paulo, a desigualdade brasileira é também estrutural no universo da música. Parafraseando Veloso e Gil, é importante pensar no Haiti. Mas não só pensar no Haiti. Pensar no Haiti e no Brasil com 
e através dos artistas haitianos e sua produção musical. Muito obrigado. Salve, salve, salve! Aqui é Veli Larose. É um prazer de estar aqui com vocês. Dialogue e CTM para fazer umas perguntas para falar um pouquinho sobre mim. Tá bom? Primeiramente, meu nome é Veli Larose. Eu tenho 31 anos. Eu nasci numa comunidade interior da cidade de Gonaive. Se chama Diclo. Artibonit. Bom, no Haiti eu era costureiro, certo? E eu estava também com, desenvolvendo a música também da igreja, pá. Mas a minha profissão normal era costureiro. Desde no Haiti eu era músico. Eu tocava guitarra na igreja e eu tive meu coral de criança. E meu primeiro coral, um coral de criança, fazia voz, pá. E é isso, eu tocava guitarra, estava começando também a aprender a tocar teclado também, é um instrumento que eu gosto muito também. Eu tomei a decisão de vir para o Brasil no começo de 2015. E no meio do ano, na metade do ano, já estava aqui no Brasil. Mas é uma decisão foi do, da minha família também que decidiu para eu vir para cá. E naquela época tinha aquele processo, eu tinha que passar lá pelo, pela República Dominicana, depois República Dominicana, pegar avião, cair lá para o Equador, Equador para o Peru, e assim que eu caí lá no Acre. E durante esse processo, eu passei um mês para chegar no Brasil. Bom, logo logo quando eu cheguei no Brasil, eu vejo que, que a música era meu caminho de verdade. Eu comecei a ver pessoas tocando no barzinho, vejo, vejo gente tocar na rua. E eu comecei a levar a música um pouquinho mais sério. Comprei meu violão e a galera me passa as músicas daqui. Skunk, Nati Hood, é, Djavan, é, Bob Marley. E entre as outras, aí comecei a ensaiar, sair do trabalho, ensaia. E depois eu fui pra rua pra tocar. E da rua fui pros barzinhos. E eu comecei a entender a música, comecei a, a me aperfeiçoar um pouquinho mais. E logo, logo comecei a escrever minhas próprias músicas. E procurei um estúdio pra gravar minhas músicas. E... E depois eu comecei a ver que eu tenho talento também para fazer instrumental, para, 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 para arranjo musical, para entrar mais dentro desse, de, de, desse mercado musical. E aí que surgiu a ideia do Inadi Place. Aí, aí fui fazer um curso de, de produção musical e eu montei minha marca Inadi Place meu estúdio e eu comecei a fazer instrumental, mostrar pra galera como que fica. Assim que eu vejo que eu tenho uma responsabilidade de ajudar umas pessoas, de, de, de ajudar, entendeu? Quem tá vindo. Eu comecei a fazer o beatzinho, do pra quem quiser, eu gravo pra quem quiser de graça. Cara, meu, meu plano mesmo realmente é viver disso, é viver a vida. É vive música e eu vejo a música é a porta que eu posso contar minha história para o mundo, passar minha visão para o mundo. Então eu estou usando a música para falar é, tudo que vem na minha mente, tá? E dentro disso é, eu quero viver sobre isso, eu quero viver, fazer música e ajuda também muita gente é, a não passar pela dificuldade que eu passei. Eu, eu dou beat, eu dou mixagem, masterização, captação de voz. Então eu tô ajudando quem tá vindo. É, a ideia é isso, é melhorar minha vida também, tem liberdade financeira também e ajuda a minha família. É isso, fazer música e, e com isso quero viver realmente, realmente quero viver e, e viver sobre a música e me sinto feliz do que, que eu tô fazendo. É isso aí, fui um prazer de estar com vocês. Vamos que vamos, vai ter muito mais pra frente. Falou, tchau, tchau, aquele abraço. Virgila Rose, Inadi Place.
Vamos que vamos. Tamo junto. Satisfação. Diferente, di, 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 diferente. Girl, eu não sou bom garçom, nem tenho carro, nem uma novidade. Até os amigos falam que eu não posso me mudar. Ni chama a la o Buda pra transformar um mm, sapo em príncipe. Sou diferente, olha pra mim. It's so easy, eu sou diferente. Olha pra mim, it's so easy, easy, easy. E vontade que eu tenho deixo prova de levar até a zumbudô. Qualidade que eu tenho faz e vontade que eu tenho deixo prova de levar até a zumbudô. É um Jay-Z que vai descobrir Beyoncé. É, é, é. Eu sou o Jack do vida quem vai ser Rosie. É, é, é. Eu sou Aladdin. Eu sou Aladdin. Eu sou Aladdin, Aladdin de Felipe. Regarde-moi, de Felipe. Pensez à moi, de 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 Felipe. Pensa em mim, de Felipe. Olha pra mim, qualidade que eu tenho, força e vontade que eu tenho, deixo prova de levar. Qualidade que eu tenho, força e vontade que eu tenho, deixo prova de levar até a zumbudô. She's so beautiful. She's so powerful. She's so beautiful. Je suis différent. 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 Então, uh, boa tarde, Prince Amki. Boa tarde. Vamos fazer a nossa entrevista aqui de apresentação para o evento. E eu, a primeira pergunta é bem direta. Qual é o teu nome e a tua idade? Meu nome é Akundur Vírus e eu tenho 25 anos. Certo. Em que cidade tu nasceu lá no Haiti? Eu nasci em uma cidade chamada Gunaí. Gunaí. Ok. Uh -huh. É no departamento Alto Bonito. De Alto Bonito. Uh -huh. Tô ligado. Uh, nos conta, então, um pouco sobre a tua vida no Haiti antes de vir para o Brasil. Que idade tu tava, o que tu estava fazendo, em que momento da tua vida tu tava? Uh, lá eu estudava e eu tinha meu próprio negócio também, eu tinha o Malão Aos. Uh, uh -huh. Aí, depois que depois eu parei os estudos, aí e também estava quebrado o meu negócio também, e eu decidi de vir para o Brasil, para uma vida melhor. Certo, certo. Uh, e 
Tu, eu me lembro que a gente já conversou sobre isso em outras ocasiões, mas aqui para a gente né, te apresentar para o público, tu fazia música no Haiti? Qual era a tua experiência fazendo música no Haiti? Assim, que tipo de contexto, lugar, ou com quem tu fazia música? Como é que era? No Haiti, no Haiti eu não fazia música. Uh, no Haiti eu só eu trabalhava. Eu comecei a fazer música aqui mesmo, aqui mesmo no Brasil. Certo. Mas eu, eu, ia começar, eu ia começar a fazer música no, no Haiti, mas uh, o tempo estava meio corrido e não, não deu tempo para fazer, para começar lá. Mas eu, graças a Deus, eu comecei aqui. Certo, tá bem. Então, uh, de fato, tu começou mesmo no Brasil, tu considera? Sim. Tá certo. Uh, como é que foi a tua decisão, assim, quando tu veio para o Brasil, né? E como é que foi essa tua decisão? Foi uma coisa mais individual? Ou tu discutiu com tua família, teus amigos? Uh, o que que o Brasil representava e como é que foi a tua escolha de vir para o Brasil naquele momento? Uh, foi bem assim, ó. Eu tava Um dia eu acordei, eu acordei pensando, depois que, que falhou o meu negócio, Aí eu acordei pensando que bah, não, não, não vai ter não vai ter mais uma não vai ter mais oportunidade para mim vai ser as coisas vão ser bem difíceis para mim aí eu decidi ir largar o país e também e eu conversei com, com uma amiga minha que era a mulher do meu pai na época uhum. aí eu conversei com ela e ela também me apoiou disse que é uma boa ideia de largar o país porque tá difícil para ter um futuro melhor aqui e melhor para eu largar para outro país. Na, na verdade, a decisão não era para vir para o Brasil direto. Tá. Aí era para ir para os Estados Unidos, mas como lá tá, tá meio difícil para entrar nos Estados Unidos, tá ligado? Tá ligado. E aí o Brasil foi mais foi o mais fácil e o mais rápido aqui para para acessar, para entrar. Aí eu consegui eu consegui vir para o Brasil em maio de 2015. Uhum. Beleza, maio de 2015. Seis anos, então, fazendo esse mês agora. Sim. Legal. Uh, e como é que foi o processo de começar a fazer música aqui no Brasil? Eu sei que a gente já conversou sobre isso em outras ocasiões, né? Tu tinha esse desejo, essa vontade. E, e eu sei que a vinda do Pune depois também foi muito por tua causa e porque vocês tinham vontade de fazer música junto. Então, como é que começou essa história? A história de vocês com música aqui e do Bitag Studio Pessoal aqui? Ah, foi, foi bem assim, ó. Desde, desde lá eu criava, eu criava um grupo na Esco, né? e onde a gente ia começar a fazer música mesmo, e a lançar, o grupo chamava Pessoal, que ainda hoje que eu tenho, aí a gente ia fazer música, mas uh, com, com as finanças que a gente teve, a gente não, não conseguia pagar um estúdio para gravar, aí eu vim aqui para o Brasil, comecei a trabalhar, Aí eu consegui apagar um estúdio para gravar. Foi em 2015 que eu lancei meu primeiro, minha primeira música. Aí em 2016, e eu encontrei o Pony, e o Pony veio para cá. Aí o Pony já era artista lá no Haiti. E, e quando ele veio para cá, aí eu disse, ah, eu falei para ele, ah, eu estava procurando um cara aqui no Brasil. Foi, foi, não é que nem hoje que está fácil para encontrar um haitiano que faz música. Antigamente estava bem difícil para encontrar um que que é artista, um artista aqui no Brasil. Sim. Aí foi meio difícil para conseguir o contato quando eu vi, quando eu encontrei o Puni. Aí eu falei para ele que, que eu quero fazer, acho que, que eu quero fazer música e tal. Aí ele vem com a, com a ideia do estúdio, que a gente ia montar um estúdio de gravação, aí vai conectar a gente mais com, com os artistas aqui. Aí eu vi que é uma ideia legal e a gente trabalhou na ideia para realizar o estúdio que a gente tem. Foi Muito bem legal. Assim. Uhum. E isso começou mesmo já com a chegada do Pune, né, em 2016. Sim. Em 2016, começou bem isso. assim. Então, passou bastante tempo, né, desde lá, o estúdio cresceu muito, passou por desafios também, né, momentos que que estava difícil de trabalhar, né, ou estava difícil de achar beatmaker, e você sempre correndo atrás, né, trabalhando, e eu queria finalizar, então, essa entrevista de apresentação te perguntando, uh, nesse momento, é um momento de dificuldade, pandemia, né, excepcional, assim, por, né, por assim dizer, 
mas quais são as tuas ambições, tu como artista e também como um, né, um dos donos, criadores do, do Bitag Studio Pessoark, quais são as tuas ambições, teus desejos, teus planos para seguir a, com a arte, com a música haitiana no Brasil? O que que tu projeta? O meu maior... É... Minha maior ambição é ser um artista, é ser o maior artista que o mundo já conheceu, que o mundo nunca conheceu. Né? Tá ligado? Eu quero, eu, eu quero ser, eu quero ser uma, uma artista do mundo inteiro, não só, não só do Brasil, não só do Haiti. Eu uhum. quero ser uma artista reconhecida do mundo inteiro. Eu quero que minhas músicas tocam nos corações das pessoas. Eu quero cantar o que as pessoas não conseguem, o que as pessoas vivem, o que as pessoas não conseguem cantar. Eu quero ser a voz do mundo, tá ligado? Eu quero ser a inspiração do mundo para muitas e muitas e muitas gerações. É tá. meu, meu, maior, meu maior desejo. Eu quero que o que o Bitag Studio Pessoal também seja, seja o maior estúdio, eu, seja uma grande produtora uhum. que o mundo vai conhecer também. Porque é um, é um, dos, é um dos meus maiores sonhos. Eu, e eu vou, eu vou trabalhar, e eu vou, eu vou arrastar, eu vou, eu vou caminhar, eu vou sangrar até realizar isso aí. Tá certo, tá certo. Muito bom te ouvir falar isso com tanta vontade e determinação. Uh, Príncipe Amki, muito obrigado, então, por essa entrevista de, inter... de apresentação, né? E logo, logo a gente vai estar tá falando agora no evento muito mais sobre o Tag Studio Pessoal, que sobre ti e as tua, tuas músicas e, enfim, as tuas opiniões também sobre o que é ser um artista né, haitiano no Brasil, um, os teus planos, desejos e etc e tal. Valeu mesmo e a gente se fala Valeu. em breve. Muito obrigado. Let the beat flow. Let's Maldita corona, ah, lave as mãos Só Deus da causa de merda Lave as mãos, é, lave as mãos Não um fucking evil, decide todo mundo falando Não fica de London, dá que o negócio tá sendo The world, world is getting traumatized Nobody safe even if in paradise Yes, I give you one of the world Yeah, yeah Stop being foolish like they don't give a burn To me that's a rough distance, they reach one Shouldn't give me the quarantine, now it's the rich one Tu touch a guy in casa, hey Lava a mão Mesmo com sua família, evita Aperta a mão Não conhece com a ideia de quem Que você seja Evita de abraçar ninguém Só rejeita Então, lava as mãos O vírus só prova que ninguém é diferente Precisa ser médico pra dar atenção pros doentes Maldita corona, é Lave as mãos Maldita corona, ah Guerra pra vencer Só na baixa humildade que esse vírus pra vencer Antes de contar nota Lave as mãos O Covid-19 Chega temporão Bota a máscara na cara Antes de andar na rua Tem que ser forte Se segura Não deixe ele te a rua Pra fé pistrit Se o bom lag é com fofé pistrit Se negligência o campo pistrit Evita ele a besta na pistrit Deus vale pra pensar Os moradores de rua que vai ajudar Saudade do meu 2019 Que é que virada muda esse Covid-19 Lave as mãos com frequência Água, sabor, álcool, em gel agora é tendência Alto se o expirar, cobra teu nariz, tua boca Hey, 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 hey,
Maldita corona Então, boa noite, Bonibitag, e eu queria que tu começasse me dizendo assim, o teu nome, tua idade e onde tu nasceu no Haiti. Tá, uh, boa noite, Caetano, uh, meu nome é, meu, meu nome completo é Jocelyn Preval, uh, meu apelido, meu, 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 meu nome de fantasia, sabe, uhum. é o Bonibitag mesmo, uh, eu nasci no Haiti, Porto Príncipe, sabe, Uh, eu tenho 30 anos agora, esse ano vai fazer uns 30 anos, e é isso aí, né? É isso aí, é isso aí, para começar, é isso que eu perguntei. Agora, assim, conta um pouco uh, em que momento da vida, como é que estava a tua vida, antes de tu decidir vir para o Brasil, como é que estava? É, tá. Vou, vou fazer um resumo aí. Isso, um resumo. Uh, antes eu vim para cá, eu já estava cantando lá, lá no Haiti. Sabe? Eu, eu já fiz eu já fiz um, um outro CD que eu fiz. O primeiro, primeiro CD que eu fiz na minha, na minha carreira é lá. É, tinha 12, 12 faixas, sabe? Uhum. Eu estava fazendo música lá mesmo. Eu tinha uma banda e depois eu fazia a minha música sozinho mesmo, sabe? Aí, mas independente disso, eu estava trabalhando. A Sim. minha profissão é o operador de máquina, escavadeira, sabe? É construção civil. Aí eu estava trabalhando lá também, mas é que lá no, o serviço está muito fraco. Uhum. E aí eu usava, tipo, para sobreviver mesmo, cara, para ajudar a minha família melhor, eu, eu saí de lá e eu vim para cá. E quando eu cheguei aqui, cara, melhorou bastante, bastante mesmo. Que tipo de artista tu era? Que, que música tu faz? É, eu imagino que seja o mesmo ainda, mas enfim, que tipo de música tu estava fazendo lá? Sim, uh, é o mesmo ritmo que eu tô fazendo agora, que é rap, sabe? Uhum. O rap, rap. Tô fazendo hip hop, sabe? Junto. Sim. Uh, lá na minha terra se chama o rap misturado com o El uhum. sabe? El Hemb. El Hemb é tipo, um, tipo uma uma coisa que tu, uma música que tu tá fazendo cantando, sabe? Cantando e junto vem o rap, sabe? Misturado. Aham. Uhum. É, é isso aí que eu tava fazendo lá. Esse estilo. E até agora tô fazendo isso aí. Como é que foi a tua, a tua chegada no Brasil? Fala um pouquinho sobre a tua chegada no Brasil. Sim, a minha, quando eu cheguei aqui, igual que eu te falei, uh, era bem complicado para mim também. Uhum. Uh, eu cheguei aqui, era... 2016, meio de julho, eu saí do Haiti, desde, desde 2016, bah, cara, eu não voltei de novo lá, eu tô ah. com muita saudade de ir lá, mas para mim chegar aqui, eu, eu saí lá, era uh, quatro e pouco, quatro e pouco, uh, eu cheguei aqui no Brasil no outro dia, uhum. no outro dia, porque eu... eu a viagem é 24 horas, é um dia de viagem no avião, sabe? Sim. Sim. É um dia de avião. E aí tu foi direto para Canoas também por causa do Prince Amki? Como é que foi isso? Isso, eu, eu venho direto para o sul. Uhum. Eu venho direto para o sul e na casa do meu primo, que é o Prince, sabe? Sim. É isso aí mesmo, eu venho direto para o sul e na casa dele... Aí, até agora eu tô morando em Niterói, uh, Canoa, sabe? Sim. Mesmo lugar onde que, que, que tinha meu estúdio aí. Era o mesmo, mesmo lugar, só que mudou a casa, mas é o mesmo bairro. Certo, certo. Não, conheço, conheço. E então, como é que foi daí começar a fazer música, começar a montar o Bitag Studio Pessoal? Conta um pouquinho assim, resumido, essa história. 
Sim. Bah, cara, uh, eu saí de lá de, com meu sonho, sabe, né, meu? Uh, não é, tipo, cheguei aí, eu, eu vi as pessoas tá fazendo, eu vou fazer tudo também. Não, não é isso aí. É que eu tinha meu sonho, sabe, para fazer meu estúdio. para fazer meu estúdio, mas era bem complicado no início, mas a, a gente conseguiu mesmo, sabe? E ter que as coisas, tu sabe como é que é, e ter que, se tu correr atrás, e tu vai conquistar, né, meu? Aí, uh, para começar, cara, era eu e meu primo, uh, para te ter uma ideia, a gente nem, eu nem sei fazer o beat, o preço também não sei fazer, ele não sabe fazer, aí, mas, independente disso, a gente tem um sonho, sabe? E a gente começa a começar a juntar essas coisas, juntando, juntando, juntando grana cada mês que a gente recebeu, aí a gente comprar uma coisa, até a gente chegar onde que a gente estava querendo, sabe? Aí uh, o estúdio ficou pronto, mas a, o que que falta, faltou agora é o DJ. Sim. A gente não, não sei fazer o beat. Aí a gente tem que planejar e fazer outro plano para a gente poder transturar trazer alguém para ficar no estúdio. Aí, pensei, pensei, o príncipe também pensei, aí ele, ele tinha um, o colega dele lá, na, que estava que tava com ele lá no Haiti, que era o monstro mesmo, da do Beat, aí ele me falou, bah, eu tenho um, um amigo meu que está que lá no Chile, que está lá no Chile, e ele sabe fazer, ele mexe todas as coisas aí, Vamos, vamos juntar para nós trouxer ele para cá e daí ele vai ficar no estúdio. É, assim fará e já tava, já, já tava, já tava, já tava, já tava, já tava pronto para fazer isso aí mesmo, cara. E aí eu e ele juntou mais uma grana e daí trouxe o Badu Beach aqui. Mas o Badu Beach mesmo tava fazendo isso aí lá no Chile também, não é? Tipo, quando ele cheguei, che chegou para cá, não. Sim. Ele já tava fazendo, aí mas ele vem diretamente de lá para ficar no estúdio, claro. só que estúdio é por isso mesmo, é por isso, ah, desculpa aí, Não, é por isso bem. mesmo, é por isso mesmo que a gente se chama o estúdio Bitag, pessoa que estúdio, uhum. é que o Bitag é o tipo é para mim que é que significa Big Things Aguan, tá? Big Things Aguan é em inglês, mas a ah, que tá que, que tá querendo dizer tipo Big Things Aguan é tipo as coisas estão... As coisas estão tá, tá melhorando, entendeu? Uhum. As, as coisas estão tá, melhorando. E o pessoal aqui que é o do Prince. Exatamente, que é o do, do, do grupo de amigos que ele já tinha lá no Haiti, que queria fazer Sim. música, né? E já isso. trabalhava para isso. Eu me lembro, eu me lembro disso, legal. Uh, e o Bitag Studio Pessoal, que de fato cresceu muito, né? Com a chegada do monstro bastante, do Bastante, cara, Badu. Ba bastante mesmo. Mas antes... Antes, o monstro do beat, que é o Bad Badu Beat, era um outro amigo meu que se chama Jair Vens, Sim. que é de Caxias do Sul. Uhum. Só para te ter uma ideia, cara, a, a gente tava querendo... Ele também, ele tem... Ele, tá, ele tava apaixonado mesmo para música. Uhum. Aí, ele, ele tava, tava trabalhando lá em Caxias do Sul para vir para cá toda sexta-feira, sabe? Ele, para é. ele poder voltar no, no domingo para pegar o serviço na segunda-feira. Aí é que ele ele tava ele tava amando o que ele tava fazendo mesmo, cara. É aquele época, cara, era a única opção que a gente tinha que era, que era ele, entendeu? Sim. Não tinha o Badu Beat chegar e com esses com esse cara aí o Badu Beat também a gente não ia ter o Bitag Studio pessoal aqui também, porque é uma obra, cara, é uma obra mesmo. Sem dúvida, sem dúvida. É uma obra coletiva, né, de, de todos coletiva vocês. Coletiva mesmo, muito... é. exatamente, cara, exatamente. Então, Rony, assim, para a gente encerrar essa apresentação, eu queria que tu me dissesse, assim, quais são os teus planos e ambições, quais são os próximos passos teus, do Bitag Studio Pessoal. Eu sei que, por exemplo, tu andou fazendo turnês também pelo Brasil, né, a turnê do Haitiano Fokker no final de 2019. Sim, e claro, agora a gente está no meio de uma pandemia e as coisas estão mais difíceis. Mas o que que tu tá projetando teus projetos? Sim, cara. Uh, meu projeto, cara. E posso falar também, cara, é o a pandemia me quebrou muito, me, me atrasou muito também, sabe, cara. Mas uh, o que que é mais importante é a saúde. Uhum. A gente está com saúde, muito obrigado. É graças a Deus a gente está com saúde, né, mano? 
Mas o meu, meu plano, cara, o meu plano mesmo é fazer o segundo meu CD, sabe? Pra lançar o meu CD e botar de pé o meu estúdio de novo, cara. Esse aí é meu sonho, cara. Meu sonho de verdade. E o novo CD que eu vou lançar, eu quero fazer 20 faixas da música uhum. e também uh, tudo tem que ter um clipe. Uhum. Tudo tem ah. que ter um clipe. E, o, e também o, o segundo sonho que eu tenho, cara, que é da família mesmo, pra minha família, pra mim, pra mim também, cara, é trouxer minha mãe pra cá e comprar uma casa aqui no Brasil. Sim. Entendeu? Uhum. É isso aí mesmo. Ah, que legal. Que legal. E eu vou conquistar, eu vou conquistar. Eu tenho, tenho certeza. Tenho certeza, não. Eu, eu, eu vi muito a, do teu crescimento, da tua evolução e o quanto tu trabalhou, né? É isso aí, eu acredito. Sim, sim. Sim, sim. Tá certo, então, Pony. Muito obrigado aí pela entrevista, tá? Tá, beleza. Valeu, meu irmão. Pode crer. Abraço. Abraço. Olha lá, mano. Aonde, aonde? É a Maria. Não é, não é, não é, meu. Não é, mano. Eu tô falando, mano, é a Maria É gosta, é gosta, gosta, gosta que ela tá com as amigas Que carona, que carona Que carona, vamos junto, pode entrar Que carona, que carona Que carona, vamos junto, pode entrar Vamos Maria, vamos Maria Vamos Maria, vou te levar Zandaida Vamos Maria, vamos Maria Vamos, senhorita, maravilha, coisa boa, linda. Pode entrar em lugar pra você e as amigas. Vou te tratar com tudo respeito dentro do meu carro. Fica tranquilo, só de boa dentro do meu carro. Não é perigoso, não vou te deixar aqui, tem carona. Não precisa esperar, não vai ter ônibus nessa hora. Não é perigoso, não vou te deixar aqui, tem carona. Não precisa esperar, não vai ter ônibus nessa hora. Que carona, que carona, que carona, vamos junto, pode entrar. Que carona, que carona, que carona, vamos junto, pode entrar. Vamos, Maria, vamos, Maria. Frente, vamos combinar menos em estresse. Não vamos se perder no caminho. Colocar no GPS, o interesse que vive em todo lugar. Se a gente quer, saber o que pode acontecer. Não pode causar, nada pode causar. A noiva gosta de mexer. Bom, boa noite, Alex Jorges. Uh, obrigado aí por, por esse, essa entrevista de apresentação. Então, eu queria que tu te uh, né, apresentasse o teu nome, a tua idade. É, boa noite, Caetano. É um prazer mais uma vez estar aqui com vocês. E meu nome é Alex Jorges. Eu sou do Haiti, atualmente morando no Brasil. Eu tenho 39 anos e eu sou músico. 
Em que cidade tu nasceu no Haiti, Alix? Bom, eu nasci em Marchand de Saline. Marchand de Saline é a primeira capital da primeira república negra do mundo, uhum. que é o Haiti. E a cidade tem o nome do Jean-Jacques de Saline, que é o primeiro imperador, né, que foi o imperador do Haiti depois, foi o líder da independência do Haiti. Então, uh, conta um pouco sobre uh, a tua vida no Haiti, tua família, assim, pensando em esclarecer um pouco o momento antes de tu vir para o Brasil, que foi um momento né, de transição na tua vida. Bom, eu, no Haiti, eu tinha uma família... Eu nasci numa família de cinco crianças, era meu, minha mãe, meu pai e meu irmão, e eu tenho três irmãs no Haiti. Atualmente, uma um, uma das minhas irmãs mora no Chile, e meu irmão mora nos Estados Unidos, e eu tenho duas irmãs que ainda moram no Haiti, e os meus pais... Infelizmente, não estou mais conosco. E eu tinha uma vida normal, como todos os jovens sonhadores que queriam viajar, que queria conhecer o mundo, descobrir o mundo, explorar. E, através disso, eu acabei de encontrar uma oportunidade para vir para o Brasil para, para estudar. Perfeito. E, assim, no Haiti, como é que era o teu relacionamento com a música? No Haiti, a música fazia é, parte de mim 100%, muito mais do que no Brasil, uhum. porque eu conseguia trabalhar com música, conseguia é, ser remunerado através da música. Eu tinha dois empregos, um, uma, um dos empregos será com, com música. Eu tinha quatro couro, couro, uhum coral, sim, eu era sim. maestro de quatro coral, e eu tinha duas bandas musicais, aliás, eu tinha três bandas musicais, mas tudo era no mundo gospel, eu tocava muito a questão de worship, né, e música gospel, e eu era compositor, eu era maestro da igreja, então eu não passava uma semana sem tocar sem fazer show, e eu fazia ensaio, eu ensaiava todos os, os... O sábado passava o dia todo ensaiando, das sete da manhã até as dez da noite, bah. e claro, pegando um intervalo, sim, porque era uma coisa que eu gostava, e já que eu trabalhava numa escola como gerente financeiro, uhum. então durante sábado era o dia que eu ensaiava com os cora coral e e as bandas. E pelo menos uns três vezes no ano, a igreja fazia a questão de quasad. Só para explicar o que que eu fazia nessas cruzadas, Sim. eu era o maestro que compunha as músicas das, das cruzadas. Então, a cada cruzada que, que ia ter, eu era responsável por, para compor a música tema, porque no Haiti existe isso. Porque, na verdade, no ambiente que eu fui criado, o sonho de qualquer músico era poder chegar numa numa situação, num momento onde tu vai a tua música vai ser tocada na igreja. Uhum. Bom, a primeira música que eu compus, o concurso, que era... Aí, ok, foi a, a música que eu fui campeão lá no 18 de maio de 2004. Mas eu só me lembrei da terceira música que foi 18 de maio de 2006. Olha só, que... o ano que tu veio. Sim, antes de eu vir para o Brasil, exatamente. Foi uma das últimas coisas que eu realizei, que disse uma música que disse... E hoje o padama meditei, não quer me ouvir, tombe, palê. 
les besoins au monde pour confier. Mission sacrée, tellement sacrée. Les dîmes, c'est où même moi choisi. Pour le prêcher, monde qui perdit. Dis ok, yo, ok, yo, sauvé. Qui vle by la vie éternelle. L'Esprit Saint descend sous moi. Les anxieux n'aiment la tête aux pieds. Les montrent tout ça me doit connaître. Et qui j'en pousse sa vie. Wow. Bonita. Caraca, olha a minha música aí, meu. Não, isso aí, hein? Pior que eu deixei essa música de lado, né? Nunca mais usei. E essa música tá no YouTube. Uhum. Aí as pessoas começaram a me enxergar como o cara, o compositor. Certo. Aí eu tinha, eu criei, eu criei a minha primeira banda, que é La Domisol. Uhum. E as músicas estão no YouTube, que a, a, aquela banda aí era eu com mais dois amigos, é Cloner, jean Edouard e Jean-David. Um é... O jean David está no Haiti, o Clonet está nos Estados Unidos. Então, para tu ver que tem essa questão da migração que faz parte da, na, na, da nossa história. E, paralelamente, eu fui fazer um concurso para uma bolsa de estudo no Brasil e eu, eu escolhi duas pessoas em cada disciplina. Era 12 bolsas para todo o Haiti. Uhum. E eu fui... <risos> Era um bem difícil, eu fui o segundo colocado. Aí acabei tomar, tomar aquela decisão, foi bem dura mesmo. Foi bem Sim. difícil deixar, deixar. Eu lembrei a última vez, eles fizeram as minhas bandas, todas as minhas bandas se reuniram, os coros, os corais se reuniram, fizeram uma festa de despedida, foi, foi tenso. Uhum. E eu queria que a gente, assim, para a gente ir finalizando essa entrevista de apresentação, que tu agora desce, eu sei que tu fez muita coisa já no Brasil, afinal, tu tá aqui já faz em 15 anos, né? Ou vão fazer 15 anos. Uh, e eu queria que tu desse, assim, um, né, um breve resumo da tua carreira aqui, musical no Brasil, e terminasse dizendo, assim, quais são os teus projetos do momento e os teus planos. É, eu cheguei no, no Brasil... Aí, quando eu fui no, no curto, e tinha um piano, não tinha ninguém tocando. Legal. Comecei a tocar também na igreja. Em 2011, eu fui sair de Porto Alegre, fui morar em Passo Fundo, continuava tocando na igreja, até que aconteceu alguns episódios não tão agradáveis mas eu acho que isso tem a ver com o racismo, né? Aí já não estava me sentindo bem na igreja, sabe? E comecei a sentir que não não dá para fazer as duas coisas ao mesmo tempo, para não ficar com aquele peso na consciência, acabei nunca mais ir na igreja. E acabei fazendo, continuar fazendo as minhas músicas sociais e Sim. aí desenvolvendo, cantando o amor que eu tenho para o Haiti, eu comecei a cantar as músicas sociais, né? os temas sociais, o racismo, a imigração, uhum. o amor. Eu meio que abri meu leque de música. Tá, eu, sim, eu tinha lançado um CD, eu tenho um, a, o meu segundo disco pronto. Uhum. Na verdade, tenho o meu segundo CD pronto. Infelizmente, tu sabe como que é, né? No Brasil fica bem complicado, né? Para uhum. para não só para os para os imigrantes, mas para os brasileiros já é complicado Sim, viver exato. de música. E este momento a gente eu faço algumas coisas de cinema também, onde a gente está gravando um filme que é sobre a independência do Haiti. Sim. Então, seguimos trabalhando também junto com meu parceiro Henrique Laúde. Uhum. E também depois lançar aquele meu segundo CD. Je 
cherchais le travail Yo allé au Chili Pour y chercher la vie Haïtien qui te la caille Pour y chercher le travail Yo arrivé au Brésil Pour y chercher la vie Ces gars sont à femme de 15 à 60 ans Qui chargé connaissance Qui chargé à talent Gagne qui ingénieur Gagne qui docteur Gagne qui infirmier Gagne qui analphabète C'est yon avni à Siri. Gena yo, même j'en avem. Table tourne pour changer la caille. Gagne pas qu'à tourner parce que la caille pas offrir en yen. watching uh, for following along this presentation uh, we will now begin the Q&A section and I'll, I'll, I will be changing between uh, English and Portuguese então vamos começar agora uma conversa com os artistas haitianos temos aqui com conosco hoje os meus entrevistados a Comitor Filos conhecido como Prince Anki Verri La Rose né? e Alex Jorge, uh, o Punibitag não apareceu ainda, né? Tô tentando entrar em contato ver se ele aparece. So we have here with us uh, our my research collaborators Akundo Vilos, Prince Amki, 
Fekir Lahoz and Alex Georges. Uh, I'm currently waiting for uh, Puni Bitek to join. Not sure if he'll be able to. Uh, but I wanted to start with one question and then we'll open for everyone to, to ask their questions to me or to directly to the Haitian artists. Então, eu gostaria de começar com uma pergunta uh, para todos, para todos os artistas, então, Alix, Akum, Verri, relacionada à questão da pandemia da Covid-19. Né? Uh, no início do ano passado, eu fui contatado, enquanto ainda estava na Inglaterra, pelo PUNI, né? uh, que fez um trabalho de, de arrecadação, uma campanha né, de crowdfunding, junto com a Associação de Imigrantes Angolanos, perdão, a Associação de Imigrantes Angolanos, na qual o Alix também participou, participou o rapper angolano Kanyanga aqui, junto com a Casa de Cultura Hip Hop em Esteio, porque uh, o Pony me disse que havia muitas famílias de imigrantes passando dificuldades né, naquele momento. Uh, então, eu gostaria que o Alix falasse sobre essa campanha. O Príncipe, que eu gostaria que tu falasse um pouco também sobre como foi a, o efeito da pandemia para o Bitag Studio, né, para o teu estúdio, ou seja, vocês estavam abrindo uma nova sede né, em Porto Alegre, ampliando, e de repente veio a pandemia e, e dificultou muito esse processo. E ao Ferrila Arroz, então, eu gostaria que falasse um pouco sobre a música que tu produziu em meio à pandemia, chamada Ação. né? Uh, a gente sabe que em meio à pandemia também tivemos uh, o trágico assassinato de George Floyd, nos Estados Unidos, e, e a campanha de Black Lives Matter também, que se alastrou pelo mundo em indignação a esse acontecimento. E o Verri produziu uma música que, que fala, fala sobre isso também, a partir da perspectiva dele, eu gostaria que ele comentasse. Então, eu vou brevemente falar sobre isso em inglês, e a gente pode passar para as respostas de vocês, ok? So, uh, this question relates to the COVID-19 pandemic as lived by Haitian artists in Brazil. Uh, Puni Bitag and Alix Georges were involved in a crowdfunding campaign along with uh, the Association of Angolan Immigrants in Rio Grande do Sul, in our state, because uh, I received a message from Puni uh, in March or April last year when the pandemic uh, actually sort of started and uh, Puni was telling me that uh, many Haitian families of various nationalities were going through difficult times, losing jobs and having a hard time to, to earn a living. So they participated in that campaign that has been going on uh, since then. Uh, I also would like uh, Prince Amki Akun to tell about the difficulties lived by Tag Studio Peacework during the pandemic. Uh, at that moment, when the pandemic hit the road in Brazil, uh, the studio was uh, actually growing. They had, they had opened another office in the city of Porto Alegre, so they were expanding their activity. And uh, right when this, one, when this was happening, uh, the pandemic uh, sort of uh, frustrated that, those plans and they had to go back a few steps. And I would also like to Vejila host to talk about one of his musics, that he produced uh, during the pandemic called Action. It's on YouTube, you can, you can find it, uh, where he uh, addresses the issue of racism and uh, especially considering uh, the happenings involving uh, the murdering of George Floyd in the US and Black Lives Matter uh, reactions all over the world, including in Brazil. Então, podemos começar com o Alix, por favor? You, uh, tá mutado. You're muted, Alex. Yeah. Ah, okay. Sorry. Uh, thank you so much, uh, Caetano, for this invitation. Hello, everyone, and welcome. So I think this question I will answer it in Portuguese. Yes. So I will be helped by Ana Luisa as a translator. Okay. And then, uh, first, primeiro. Como haitiano, <risos> e uma das lemas de Haiti é a fraternidade. E nós sabemos que essa pandemia chegou, era o momento de nós haitianos 
colocar em prática esse lema que é a fraternidade? Uh, firstly, uh, for us Haitians, uh, fraternity is a very important word, uh, especially now during pandemic times. É como quando chegou a pandemia, o Brasil todo estava numa situação fragilizada e ainda piorou a situação dos imigrantes que já estavam numa situação ainda pior. So when the pandemic uh, came to Brazil, uh, started in Brazil, the situation was already hard and it got harder, especially for the immigrants in Brazil. So, por esta razão que eu e meu amigo Kayanga chamamos o Punibitag e começamos com a movimentação de arrecadação de fundo. So because of that I called my friend Kayanga uh, to start raising funds uh, and helping the immigrants in Brazil. Com isso nós podemos contar com a participação da maioria das pessoas da sociedade civil brasileira. So if that uh, we had the, the good participation of the, all the Brazilians uh, for this funding. E com isso podemos ajudar mais ou menos um 100 famílias dando cesta básica para alguns meses. So we, we, with that we could help about 100 families uh, giving uh, food for about a month. E lembrando que essa campanha continua, mas como a situação está pior no Brasil, agora é entre nós, os haitianos, que tem o mínimo que a gente está compartilhando com o, os outros haitianos que se encontram nas situações mais fragilizadas. So remembering that this campaign still goes on, Uh, but mainly between only the Haitians, the Haitians helping Haitians. Ok, uh, thank it. you, Alex. Obrigado, Ana. Uh, 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 estamos aqui num, num ambiente também familiar, né, para falar para vocês, a Ana Luísa é a esposa do Alex, né, então é muito legal também poder está uh, trazendo toda a família aqui para dentro. So I just wanted to let you know that Ana Luisa is Alex's wife, so and she's kindly helping us, and it's great to have uh, the whole Alex Georges and Ana Luisa family here uh, in this event. Príncipe que uh, fala então um pouco, vai falando né pausadamente, uh, poucas frases aí para ajudar a Ana a traduzir sobre como foi como estava sendo a expansão do estúdio e como a pandemia dificultou isso para o Bitag Estúdio Pessoal, por favor. Tem que te desmutar aí, ó. Então, uh, bom dia a todo mundo. Good morning, everyone. Uh, eu sou Prince, Prince Anki. My name is Prince Akin. Uh, um, a pandemia foi, foi um, um maior desastre na nossa vida, tipo, que quebrar nosso, nosso planejamento, tudo. The pandemic was the biggest disaster in our lives. Uh, it got everything much harder. Um, a gente tinha vários várias projetos uh, para o pro ano 2020 e 2021 que, que estamos vivendo agora. We had many projects going on in 2020, 2021. Uh, in 2021, a gente, a gente mudou o estúdio para Canoas para Porto In 2021, we moved the studio from Canoas to Porto Alegre. Daí, a gente trabalhou. Uh, de janeiro até março que começou que, que começou a pandemia aqui no Brasil. Then we worked from uh, February uh, to March and then the pandemic started in Brazil really hard. Um, 
e a gente cresceu, cresceu muito nesse, nesse, nesse momento e a gente acha que ia crescer mais, muito mais ainda. So during these months we grew a lot and we thought we would grow even more. Um, depois que começou a pandemia, a gente trabalhou acho que uns 20 dias depois e a gente tinha que fechar o estúdio porque não tinha movimento e de, a gente estava com medo de, de infectar uh, nossos clientes. So when pandemic started, we worked for about 20 days, but then we had to shut down because of the lockdown and no people were going to the studio. Um, então, para minha carreira, eu tinha vários projetos. Uh, em 2021, eu ia lançar uma música a cada dois meses. So, I had a project for 2001. I would uh, do a song every two months. Uh, e quando começou a pandemia, estava meio difícil para lançar música, porque hoje em dia tem que lançar música. Um, com marketing, tem que, tem que fazer marketing para cada música e eu não estava bem financeiramente. So, the pandemic started, so it got hard for me to, to do the songs because it's very important, the marketing, and financially I wasn't being able to, to, to do this marketing for, our, for my songs. Aí, quando chega o final do ano que começaram, que começou a abrir as coisas aqui no Brasil, aí eu planejei para 2021 que eu ia lançar uma música cada mês. So I planned for the beginning of 2001 to do one song each month. Because thing, uh, the pandemic got a little bit better. Um, aí, passou o primeiro mês que no dia 1 de janeiro que eu ia lançar uma música e não deu tudo certo para lançar uh, por causa de ajuda financeira e também que a música não estava preparada no momento que eu queria também. So on January 1st, uh, I had planned to, to launch my first song, but I had uh, financial issues, so I wasn't able to do that. Um, e também... Um, esse agora, no quinto, no quinto mês, eu ia lançar minha quinta música, mas infelizmente, uh, financeiramente eu não estou bem e eu não consigo lançar e não sei até quando que eu vou lançar. So now, on the fifth month of this year, I was going to launch my fifth song, but financially I was not able to do that. And I don't know when I will. E também, um, eu esqueci, e também eu, eu ia, só um minutinho. Just a second. Um, só um minutinho. Just a second. Foi foi muito uh, foi muito difícil uh, e também eu não parei de trabalhar eu não parei de trabalhar eu escrevo eu escrevo de três a cinco músicas por semana. Uh, it was very hard, but I continue writing. I write about five six songs a week. Yeah, I don't know, a week. to five, yeah. Three to five. I write three to five songs a week. So I never uh -huh. stopped working. Yeah. Hoje em dia eu tenho cinco músicas, entre elas tem música gravada e música escritas. So nowadays I have five songs ready Não. and recorded. É cento, desculpa, 150 músicas. Oh, sorry. Não. 150 songs ready. E eu tô é, meio... Eu tô, desculpa, eu tô desculpa, bem, pode falar. Eu tô, eu tô bem ansioso para lançar, para lançar essas músicas e uh, financeiramente eu quero, eu quero uh, poder estar tá bem financeiramente, poder tipo, eu tenho família também, eu quero ajudar minha família primeiro e depois para poder uh, bancar minha carreira uh, profissional. I'm very anxious to launch all these songs, but unfortunately uh, 
because of financial problems, I am not able to. And I also have my family to take care of. And I want to launch my career as soon as possible. Uh, eu acho que é isso. Eu vou continuar, vou continuar a trabalhar e vou não, nunca vou para. Nunca parei também. Eu sou um cara assim. E até ontem de madrugada eu estava escrevendo uma música que eu ia gravar hoje. Infelizmente o Sim. produtor não está não tá disponível hoje. So I think that's it. Uh, I will continue working on my songs. I will never stop. Uh, I was even writing a song last night and I was going to record today a song, but the producer was, um, will not be able to make it today. But I'll never stop. Eu agradeço, vocês. eu agradeço a vocês por ter ouvido tudo isso, mas uh, eu agradeço também a oportunidade de participar nesse evento. Muito obrigado. Thank you everyone for listening to me and I appreciate the invitation. Thank you very much. Vervila Rose, por favor. E um bom dia para vocês. E meu nome é Vervila Cruz. Primeiramente, eu agradeço a organização, eu agradeço todo mundo. E é isso. Uh, good morning, everybody. My name is Vehila Rose. Uh, firstly, I would like to say thank you to all for inviting me to this presentation. É, então, eu vou direto no assunto sobre a pandemia, né? So I'll go straight to the first subject about the pandemics. É, eu acho é, é exatamente nessa época que eu que eu ia começar a viver mesmo sobre a música. Então, é, a pandemia, ele vem, como que eu digo na minha música, ele vem para ensinar a gente é, alguma coisa. So, when I was going to start working with the with my music, the pandemic came. So, I believe that the pandemic came for a reason, to, to teach us something. É, aí na hora que eu saí no trabalho e vem a pandemia e, e eu fiquei um pouco em casa e eu pensei é, é, talvez a Terra ele vem para falar alguma coisa com, com o ser humano a minha visão assim. So when I left work uh, I stayed at home for a few days because of the pandemic and I thought to myself I think this pandemic came for a reason, for the human, for a reason for the human being to think about something. É, mas eu não sei exatamente o que que é, mas é, eu acho é alguma coisa, porque cada coisa na vida tem um tem tem um porquê acontece. É, por exemplo, se você sai na rua está chovendo e com certeza você vai molhar de chuva. Então, eu acho que a pandemia, de alguma forma, ele vem, ele vem para mostrar alguma coisa, para ensinar alguma coisa. Assim, eu pensei. So, I really think that uh, everything happens for a reason. So, the pandemic came for, to show us something. I don't know exactly what, but, for example, when we go out to the rain, we get wet. So, there is a reason for everything. Então, eh, eu agradeço a Deus e que vem a pandemia e todo mundo, ninguém estava preparado para isso então, como que eu não estava trabalhando então eu aproveitei esse tempo para focar mesmo na minha vida como que isso que tinha nem né, as pessoas ficar em casa é, então eu aproveitei é, bem nessa época que começou meu estúdio, então eu aproveitei para estudar, para ler e entender mesmo sobre minha vida Vida sobre o mundo. So I thank God uh, uh, for the pandemic in, in some way because do, during this time I stayed home and I had time to study, to make music. So that was good for me. Então é, é bem nessa, nesse tempo que eu, que eu, que eu foquei mais no fazer beat, mixagem, masterização. E, e eu, eu conseguiria não trabalhar numa empresa, mas eu vendia os beats, eu conseguiria pouco a pouco fazendo uma mixagem, masterização pela internet mesmo, 
e era isso. So during all this time, I wasn't able to work in a company. Uh, so I, I had this time to do beats and masterization and sell it through the internet. So it was a good time for me. Então eu posso dizer nesse lado foi foi muito bom porque eu aprendi bastante coisa sobre música que 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 é minha vida é uma coisa para mim a vida é música então eu aproveitei para fazer tudo tudo isso e logo logo que que tinha que tinha o o, o, o caso do George Floyd também que eu vou falar é, mas é, do George Floyd que eu vou falar é desse. So uh, for me it was good. This time was good because I had the time to study, to work on my music, and I'll I'll talk about the George Floyd situation also. Mas antes disso, é, é, não estava fácil. Sinceramente, não estava fácil na pandemia porque porque não conseguiria fazer 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 dinheiro tão bem e mais eu conseguiria pouca coisa, pagar meu aluguel, ajudar minha família. E vive feliz. But in another way, it was not that good because I I made less money, uh, but still I was able to pay rent and help my family. E depois tinha o caso do George Floyd que eu escrevi a música é, ação, é, como que todos vocês sabem o caso do George Floyd o Cala lá, o negro dos Estados Unidos que morreu é, com, enfim, é, esse causa. So I made a song uh, talking about the George Floyd situation. The song is called Ação, Action, uh, talking about all that happened in the United States with George Floyd. Sim, então é bem, é bem essa introdução que eu dizer até a vem para falar alguma coisa. É, eu falei nessa música é, como que vê que o mundo que está é, é, as pessoas se matando, as pessoas vivendo mal na terra, na minha visão, entendeu? Tipo, as coisas mais simples, é, jogar lixo no qualquer lugar, não tem respeito pelo próximo, não tem amor, culta a árvore, é, comer qualquer coisa. São essas coisas mais simples e que vêm com tudo esses causos pessoas matando o outro, o cara morreu por, por conta de, de, de 20 dólares, matou o cara. So, on the song I talk about uh, George Floyd situation, people killing themselves, and even the simplest things like throwing trash on the streets, uh, eating bad food, uh, all these little things that the human beings are doing right now. Cadê a sua Uhum. É, é, desculpa, é, então, para mim, são essas coisas mais simples que, que a gente não valoriza, que dá todas essas causas, porque o George Floyd, não, ele dá muito impacto porque ele é um negro que, que a polícia, que branco ainda, mataram por 20 dólares, então virou uma causa grande, mas não é só isso, as pessoas, negro mata negro, branco mata branco, é... Por, por celular, um mata o outro, então aquela coisa, causa não é uma novidade, deu muito impacto mesmo pela causa do, do, do que era o George Floyd, que ele é um negro e, 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 e os brancos mata mesmo. So, uh, about this killing of George Floyd on, for only, just because of 20 dollars, right? Uh, and all this killing uh, black killing black, white killing white, black killing white, uh, all, all these bad things and for, for little things, for simple things. So I, I really think the, I, I, I don't know how he finished mm. the sentence, but. I think he wanted to talk about all these issues. Yes. Not only about George Floyd, that was sort of what he said. Yeah. Tá, mas a, a ideia yeah. da música. A ideia continuar. da música era isso. Uh -huh, uh -huh. So the idea of a the ideia song música... was about that. É, so, sobre, sobre, sobre é, não fazer mal. Mal não é o sentido geral. Não, 
que se fosse tomar um refri, colocar, colocar, colocar o, o recipiente no, no lixo, é, ama seu próximo, não, não pega a mulher dos outros, é, viver bem, se você curta uma árvore, tentar plantar um outro, são essas coisas mais simples é, que, que eu queria dizer dentro do George Floyd e dentro da, da pandemia. Isso é, é, era a ideia geral. So the general idea of my song is talk about the simple things, the simple things that we do uh, negat negatively on our planet, like uh, it, drinking soda, it, eating, having bad habits, uh, about planting a tree, taking care, taking care of the nature, all, all these simple things inside the idea of George Floyd's situation. Sim, era isso. E, e, e sobre a greve também, que tinha na música, eu botei uma parte do greve também. Eu queria passar essa visão também. Por exemplo, nós, eu digo nós, temos que nos juntar. Nós Oi. temos que nos juntar para viver. Se tem uma greve, não é para sair quebrar coisa. Eu sei que raiva, todas essas coisas. Mas não sair quebrando as coisas quebrando o carro, botando fogo, isso isso não é solução. So on the song I also talk about strikes. Uh, if we if people do strikes, we shouldn't go out on the streets breaking things and breaking stores. Uh, that's not how we solve the problems. Mas era isso a ideia sobre a pandemia, era isso. So the idea about the pandemics is that Thank you, thank you, Ana. Uh, thank we you. had we had a question from uh, Jorgen uh, earlier during the presentation. Uh, Jorgen, would you like to to make your question for us right now, please? It's rather common. Um, okay. I'm not sure. Where we have very questions of the real presence, and uh, my comment. Could be a question, but uh, I, that would be too long to get into <laughs> that. Um, it's it's a back in history. So the Haitian Revolution that began in uh, 1791, as far as I know, uh, was a very complicated thing against uh, against races, you can say, and um, but not just between white and black, but there were black slaves. They were fought, uh, they fought for Santo Domingo for the Spanish king against the French uh, blacks. And then there were big tensions between the mixed people and the blacks, between the mulatos and the black people. And uh, so it is not so easy just to say, there are the black people, there are the white, but there are a lot of uh, tensions between uh, groups between blacks and blacks, between blacks and mixed and so on. Just a comment rather than a question. Absolutely. And I, I thank you very much for that comment. Indeed, uh, the situation is very much more nuanced and complex, as you have pointed out, between mulattoes, blacks and blacks fighting for uh, French imperial troops, blacks fighting for the Spanish empire. Indeed, I thank you for pointing that out. Um, Alex, would you like to say something about that? Yes. Uh, thank you so much, Jorgen, for your comment. So for that reason that we are as Haitian, we always fight to show the other side for the world, the other side uh, of Haiti. Because when the people see Haiti, they always see in Haiti a poor, a poor country, with very difficult, very issue, very social issue. But there is another side that, that we want to show always. We are fighting to show to the world, which is the people who start the first black independent country on the world and the first country in America to uh, how can I say that, uh, baby? Uh, 
é, acabar com a escravidão. To finish. And, with, uh, and slavery. To, to end the, the slavery. When you are the first country in the century, in the last century to do that, it's a big uh, problem for all the Western power. And then the, the vision of Haiti is not only the vision of a black, uh, black and white. It is the humanity uh, vision. It, this mission that Dessalines had for Haiti, it wasn't only for Haiti. It was for all the humanity. For the reason that in our flag we have uh, this uh, liberal uh, freedom, equality, and fraternity. Because we need, we we know that uh, all the human being need to live together, even your race, even your your even even very important. Uh, Pouco importa a sua raça, a sua, sua origem, even... It doesn't origin, matter your race, origins. It, it doesn't matter your race, your origin. You need to always fight against the social injustice. Because all the people in the world suffer with the social injustice. And then, as Haitian, we always fight to show the other side, the mission that Jean-Jacques Dessalines had for the humanity, which is freedom, equality, and, uh, and fraternity. Above all, humanity. That's all that we need for, 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 for live. Uh, I think it's all. <laughs> so I will be for other questions if you have. Thank you, thank you, obrigado, Alix. Um, we have about 15 minutes left for questions and answers, uh, and I just see that Louis Wilkin has made a question. So I'm going to uh, I'm going to translate it, okay, uh, Ana? Aí ela, ela disse que ela se surpreende que os músicos uh, que que aqui estão, né, representados. São, na sua maioria, tem alguma ligação com a igreja protestante, né? De fato, é o caso com o Alix, o Verri também mencionou que tinha uma, uma vivência na igreja no Haiti. Ela pergunta se é isso mesmo, né? Uh, se essa impressão dela está certa. E se essa, se essa característica representa uma propensidade, uma maior probabilidade... De, de protestantes, haitianos protestantes, a migrar em comparação com haitianos católicos ou que faz, que praticam o voodoo, né? a religião do voodoo. Ou é somente uma coincidência? né? Uh, e ela pergunta, então, uh, sim, também para mim, mas para todo mundo, né? se a gente conhece músicos ligados a Mizik Razin, ao Rara, ao folclore, ao folclore né? no Brasil. E se tem sociedades de voodoo no Brasil também? Eu vou responder rapidamente aqui. So, Luis, uh, uh, thank you for being here. It's an honor to have you here. I've, I've, I'm familiar with your work. And uh, I believe that uh, there is a slight majority, perhaps, or at least it's slightly more visible to, to find Haitians who have uh, relations with uh, Protestant churches. And uh, I'll, I'll give you the word soon, Akun. But uh, there are also musicians who, who identify or who practice uh, music Hazin. Alix is very much uh, someone who, who tries to do that and who has a very deep connection with music Hazin and with folklore. Uh, I haven't found in my field work, I haven't uh, gone into uh, private voodoo societies in Brazil, but I'm I'm aware that uh, there are indeed Haitians who are voodoo practitioners in Brazil. Uh, let me give uh, the floor to Akum. Akum, you may... Pode responder, Akim, por favor. Akum, Akum. 
It's closed the microphone. Ah, teu microfone tá mudo. Sorry. Okay. I'll talk about about me first. Um I don't I don't have religion. Um I don't have religion. My religion is music. Um I practice music, I'm doing music, I listen to music, my religion is dead. Um and my family is Protestant. My family, all, all of my family is Protestant. Uh I think uh voodoo is our culture. Voodoo is our culture. No, uh, any Asians can forget that. Voodoo is our culture. Voodoo is inside of us. Uh you one nation can 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 uh one nation can 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 practice this, but uh voodoo is in, is inside him. Um you they we think uh got we got we got uh musicians uh who practice voodoo, who practice rara, but uh I don't practice this. I don't I don't practice but uh I listen this. I listen this, I, I get inspired about about this. Because this is my culture, I can forget it. I can forget it, and now uh, I can forget for any reason. Uh, and he, and I, I'm very, I'm very happy about 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 voodoo. I, I I'm I know I know too much about about voodoo, um, and I'm I'm so glad of you interested about about voodoo because it, it is a beautiful culture. Thank you, Alex. So I will switch to Portuguese to please Anna. So uh, there is a history. Uh, there is some reason, uh, historic reason for that about the Christianism in Haiti. Depois da independência do Haiti, o Haiti foi isolado 50 anos do mundo. After Haiti's independence, Haiti was uh, isolated for 50 years uh, to, from the world. Para não contaminar o resto do mundo com o vírus da independência. So Haiti wouldn't contaminate the world with the virus of the independence. E todas essas constituições do Haiti antes de 2000, eh, de 1804. All the constitutions of Haiti before uh, 18. Before what's the date? Before independence. 1804. Before the independence. Sempre consideravam a religião católica, o cristianismo, como a religião de todo o Haiti. They, uh, they all considered the Christianism the religion of Haiti. E foi uma coisa forçada. Com a independência do Haiti, o imperiador fizeram, fez uma And nova that, constituição. And that was something forced. With the independence of Haiti, Haiti se tornou um país laico, onde todo mundo pode praticar sua religião. Haiti became a laico, a non-religion country. Uh, each person could uh, choose their own religion. A partir daí, os antigos escravos puderam praticar suas religiões, which is the Vodou. Since then, the slaves could practice the voodoo, their religion. Como passo 50 anos abandonado o resto do mundo, o voodoo podia eh, circular, os haitianos tinham orgulho do voodoo. After 50 years isolated from the world, uh, the slaves were very proud practicing voodoo between them. Para acabar com essa esse isolamento do mundo, o presidente da época fez um pacto com o Vaticano, o Vaticano, que to é o concordador. To end this practice, 
Uh, can you repeat, please? Okay. Eh, o presidente do Haiti queria, the, he, he queria uh, reestabelecer a relação com o mundo, chamou o Vaticano, o Vaticano para entrar no Haiti. The Haiti's president want to reestablish a good connection with the world, so he called the Vatican. And Haiti. And the, o primeiro, um, o primeiro ponto que o Vaticano propus para o Haiti era investir na educação. So the first point that the Vatican proposed was education. For that reason, all the Haitians were educated with the Christianism religion. You just said e, English. <laughs> ok. E a partir daí, 1915, com a chegada da, da ocupação americana, uh, and then in 1915, with the arrival of the Americans, foi implantado o, protetan, o protestantismo. It was uh, implanted the prote, prote, uh, protestants. Ok, o cristianismo. Yeah. Protestants. Ok, o, okay. The, press, the protestant religion. And then, a partir daí, esse, o vodu sempre sofreu uma persecução da parte do catolicismo e ainda piorou com a chegada dos americanos em no, no, eh, 1915. Since then, uh, Voodoo uh, 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 suffered a lot, and especially after the Americans arrived with the protest protestantism. Até chegou, chegava ao ponto de negar a filho de haitiano que praticava Voodoo de aceder à escola. Como a escola era, com, era controlada pelo cristianismo, se você é um filho do vodu, você não pode ir na escola por causa disso. For example, uh, back on that time, uh, if your son was, uh, if you were a vodu religion, your son couldn't go to school because your family practiced vodu. Então, uma das forma de oferecer uma oportunidade para seus filhos é negar que você pratica voodoo, que você é o cristão. Por isso que todo haitiano sempre diz que é cristão. So you, uh, they had to deny they practice voodoo, so, so the children could go to, to school and study. Por, por isso que todos os haitianos dos anos, CC, dos anos desde aquele concordar, de 1860 até hoje todos estudam nas escolas cristãs uh, ouvindo that's, o cat... that's why since 1860 uh, the Haitians go to school and they say they are Christians they practice the Christianism e a partir daí Quando mais cresce, quando mais o Haiti tem problemas sociais, mais as igrejas pentecostais se espalham para o país. E com a chegada da, do terremoto de 2010, muitos cristãos dizendo que foi o castigo de Deus para o Haiti. So the more, the more social problems the Haiti has, the more churches we see growing and trying to help the, the Haitians, especially Porque... when the earthquake happened, uh, you see more, more churches growing. E teve uma exponição muito grande das igrejas no Haiti agora, tu vai ter muito mais igrejas depois do terremoto, porque todo mundo tem medo de um Deus que vai castigar se tu praticar voodoo, se você não é cristianismo. Então, and they and they try to to tell the Haitians that um, practicing voodoo is bad for them and God doesn't like that. So you will be punished. Uh, so the, they they tell them that the earthquake, the poverty, all these problems are is God telling them they are doing something bad. They are doing the voodoo and they shouldn't. 
Mas, no fundo, no fundo, todo haitiano tem o um vodu dentro de si, porque o vodu é o respeito para a natureza, é o respeito para a natureza, natural e tal. So, inside each Asian, uh, there is vodu, because vodu is, uh, uh, is about nature, is about uh, taking care of nature, the plants, and oh, wow. all the good things that we have on the planet. I think it's all. I think that's it. <laughs> merci, merci, MP Lois. Uh, a Lois é uma, uma grande especialista em cultura e música haitiana. Uh, it was a pleasure to have you here. Uh, so we're running out of time. It's about time we ended the presentation. And uh, uh, I, I wish we had more time to have more questions and to hear more from Vehi, from Akum, from Malix. Uh, I will answer Professor Soi Beng's question. Uh, I think it's a, a rather important one. So how do I see my role as a researcher in the community? And how am I trying to decolonize music research? Então, como eu vejo meu papel como pesquisador na comunidade, como eu estou tentando né, de descolonizar minha pesquisa? Uh, well, I've, I believe that I've tried to follow this uh, intent since the beginning. Uh, as, I, as I've explained in my video, when I sought uh, Alix to begin my research, I proposed to him a collaborative uh, relationship uh, based on musical collaboration. And uh, I see myself as a partner. I try to, to be a very active partner within the Haitian artists community in Brazil. And that sometimes takes the form of uh, just answering to their wishes and to their uh, questions, to their desires, to their projects. So in whatever way that I can be of help, I let, I let these sort of threads uh, guide me as I am doing uh, field work, right? So uh, whatever comes up, uh, if when Alix wanted to record a CD, I was I was uh, a partner and we recorded the CD and that became itself experience for me to reflect upon my participation and his music and uh, so I've been trying to let them lead the way as it were uh, during field work and that is how I see myself trying to decolonize my research not only coming with the questions but uh, trying to uh, see how can I be of help for Haitian artists in Brazil, as a musician, as a Brazilian, as a scholar, now uh, within a global North institution of uh, uh, enormous prestige. And uh, so I've been trying to always amplify this uh, dialogic dimension and to listen to what they are saying, to what they feel is important for me to be doing as a partner, as a researcher. Então, brevemente, Eu disse que eu me vejo como um parceiro e que eu, desde o início da pesquisa, tento uh, deixar eles guiarem, de alguma forma, os artistas haitianos guiarem o meu percurso no trabalho de campo, para onde eu estou indo, o que, que eles estão precisando, o que está acontecendo, e tentando responder isso da melhor maneira que eu posso, como músico, como pesquisador, e como brasileiro, alguém que conhece as redes musicais daqui, alguém que, enfim pode colaborar de alguma forma, né? Uh, Professor Soy, I don't know if uh, if we have time, but if we, you're welcome, you are, you're welcome. We have here with us another Haitian artist from São Paulo, and uh, if he, if I'm able to offer him a couple of minutes to talk about his band, it would be nice. I don't know if you all agree, and I can do that. Yes, I am with you now. Uh, good morning, uh, Good Tami. morning, Prince Lear. So, please, uh, you have you have a moment to talk about uh, a big up number one. All right, I'm very, I'm going to be very short because I know that the time is running, and then uh, I don't want to take much space. Uh, I am Nguyen Joseph. I'm living in São Paulo. I'm an, an entrepreneur and. Um, and I, I can I say I'm an artist because I'm I'm freshly initiated in, in music by some of my friends, and I'm one of the representatives of Big Up Number One, 
the only one band, a music band in Sao Paulo. You know, we always have individual artists like Prince Amki, Puni Bitag, Ali George. But here in Sao Paulo, we have this band performing. It's been uh, since uh, 2015, if I if I uh, um, uh, uh, mistaken. And we always meet the same problems here with the community and the same problems that the other artists have talked about earlier. But we are always struggling to, to, to perform, to do something new uh, in spite of all. Then uh, that's why I said, uh, let me talk about, let me, let, me, let me tell you a little bit about this band, how it, how it is going here in Sao Paulo. And we, 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 the, for, the, for the past last years, we have participated in some events with, uh, with Seth uh, for the town hall and uh, uh, many other events. It was so, so great, so wonderful. But um, we, want, we want to do more. We want to go further. You know, uh, unfortunately, the pandemic came and then it brings a lot of troubles. But we are, going, we are trying to, to, uh, uh, to face these problems and then to, so to bring other solutions, other alternatives to continue the work. And then that's it. We, we need to, to, to keep working in spite of all. Uh, that's life. Uh, we never knew what can happen. We, we must keep on. And then if ever you can think to your band here in Sao Paulo, think to Big Up Number One Band. We play compa and other style of music. And we are a full band. And, and, and we are trying to, to do our best. And every kind of help is welcome. Every kind of marketing, uh, uh, every kind of um, uh, uh, any way to propose, uh, uh, to, to, to empower the band, is very welcome because we need that and I appreciate the invitation you made to me so I can talk a little bit about the band here. If you have any questions you. you can <laughs> yeah. thank you very I much. wish we had more time please near but uh, it was it was good to hear you. I'm glad you had the opportunity to talk about Big Up number one. And uh, I would like to thank everyone for coming. Messi and Pil Tut Moon. Uh, it was a pleasure and we Unfortunately, we have to end the meeting now. Thank you, Carlos. Thank you, Professor Soybank, Eric, everyone, uh, Professor Tony Seeger, Jason, uh, friends, and uh, especially Akum, Veri, and Alix, Messi and Pil. Uh, and I'll see you next time very soon. Bye bye.